Ihre Leidenschaft ist das Kochen, Ihre Küche die Wildnis. Vier Kontrahenten treten gegeneinander an, um in den Wäldern des Bergischen Landes ein Gericht zuzubereiten, das die Jury überzeugen kann. Sie alle wollen das goldene Warzenschwein ergattern, doch es kann nur einen Sieger geben. Das ist abgebrüht. Frances Kahn, Waisenkind aus Nebraska. In der Grundschule wurde sie gemobbt, weil sie als Einzige einen Führerschein besaß. Wenn sie Gummi hört, denkt sie an Reifenabrieb. Ihr Zuhause, der Highway. Ihre Mission, Jesus. Cobra Kai, 74 Inches Kampfgewicht. Seit seine Frau von einem Truck überfahren wurde, hat der gelernte Friedhofsgärtner sich dem Überleben gewidmet. Wenn der 30-Jährige eines nicht leiden kann, dann ist es Pepsi Zero in der Wüste. Sein Lebensmotto ist, lieber eine Schlange im Schuh als eine tote Ehefrau. Katinka Bell – perfektionistisch, individualistisch, opportunistisch. Als die 27-jährige Verwaltungsfachangestellte als kleines Mädchen einen Waldspaziergang gemacht hat, hat sie sich geschworen, noch einmal wiederzukommen. 30 Jahre später ist es nun soweit. Ihre Kollegin meint, im Großstadtdschungel ist Katinka zu Hause, im echten Dschungel nicht so sehr. Aber ich wünsche ihr alles Gute und viel Spaß. Ralph Foreman, der vierte Kontrahent. Kontrahent Nummer 4. Vorname Ralph, Nachname Foreman. Er hat zehn Jahre lang als Koch in einem tschechischen Labor gearbeitet. Auch hier möchte er nun als Koch punkten. Mein Name ist Steve, aber ihr könnt mich Herd nennen. Und ich bin Melinda. Wir bei Abgebrüht nehmen die Verfassung sehr ernst. Deshalb gibt es auch nur zwei Regeln. Euer Gericht darf nicht giftig sein und ihr müsst euch an die Verfassung halten. Ihr alle sucht euch gleich einen Beutel mit drei zufällig ausgewählten Zutaten aus. Es kann sich wirklich um alles handeln. Fruity Loops, Käse aus der Tube oder sogar Gemüse. In der gegebenen Zeit müsst ihr mit euren Zutaten und dem, was die Natur euch bietet, ein Gericht zaubern, das Gordon Ramsay überzeugen wird. Ihr habt richtig gehört. Gordon Ramsay kommt in den Wald. Cook of Champs, macht euch bereit. Eure Zeit läuft ab. Now. Yes. Jetzt. Es ist wichtig, Frühdominanz zu zeigen. Die Natur gibt mir alles, was ich brauche. Ich brauche keinen Beutel. Die Natur gibt mir ihren Beutel. Ich kenne diese Frucht. Eingeborene, die ich auf meinen Reisen angetroffen habe, nennen sie Aubergine. Roh ist sie ungenießbar. Sie eignet sich perfekt zum Grillen oder zum Abrunden von pochierten Eiern. So... Hier habe ich jetzt eine Salatgurke bekommen. Damit habe ich noch nie gekocht.
Ich glaube, das ist ein guter Platz zum Entspannen. Und zum Kochen auch. Ach, die Natur. Zutaten 100% Couscous. Den kenne ich persönlich nicht. Ich traue dem nicht, wenn da so viel Chemie drin ist. Sitzt Ralf da jetzt einfach unter dem Baum? Ja, der sitzt wirklich da. Er scheint wohl nicht gewinnen zu wollen. Er hat sich ja auch keinen Beutel genommen. Ich glaube, Ralf hat einen Plan. Warten wir noch ab. Geben wir ihm ein bisschen Zeit. Um. Nee. nee, ich kann das nicht. Irgendwo kommt hier eine negative Energie her. Ich glaube, ich brauche Unkraut. Wow! wow. Es ist Mittag. Jane war eine Mittagsperson. Bäh! Ich hasse Rosenkohl. Damit kann ich nichts kochen. Zu Hause koche ich eigentlich immer kalt. Avocado-Creme mit Cashews. Was soll ich mit diesem Rosenkohl? Sowas sieht man in einer Kochshow üblicherweise nicht. Wird das Francis den Sieg kosten? Ihr verscheucht das Bild. Ich bin auf der Jagd nach einem Hirsch. Hat Francis eine Armbrust? Ich war mir zuerst auch nicht sicher, aber ja, das ist eine Armbrust. Vielleicht sollten wir mal eingreifen. Francis? Francis! Du kannst dir keine Armbrust haben. Wir kommen jetzt zu dir hoch. Ob Francis damit durchkommt? Es dauert nicht lange, bis die anderen im Camp von der Sache Wind kriegen. Was ich davon halte, dass Francis eine Armbrust dabei hat? Es zeigt absolut keinen Sportsgeist, wenn ihr mich fragt. Dann hätte ich mir auch einfach einen Campingkocher mitschmuggeln können. Aber ich denke, sie kommt sowieso nicht weit mit ihrer Armbrust. Was man für Survival wirklich braucht, sind Nahkampfwaffen. Ich sehe die Gefahr, dass wieder eine Truckerin einen Menschen zu Wurmfutter macht. Hey Cobra! Hey Cobra Kyle! Cobra Kyle. Coil. 
Hast du vielleicht ein bisschen Stinktier für mich? Die Verfassung garantiert mir das Recht, Waffen zu tragen. Nur weil ich eine nebraskanische Truckerin bin, heißt das noch lange nicht, dass ich mir alles gefallen lassen muss. Okay, Francis, du hast recht. Es wäre verfassungswidrig, dir die Waffe wegzunehmen. Du musst uns aber versprechen, dass Gordon Ramsay unversehrt bleibt. Unsere Verfassung ist nun mal unsere Verfassung. Eigentlich wünsche ich Frances sogar, dass sie ein wildes Tier schießt. Ihre anderen Zutaten isst sie ja auf. Ich will ja keinen Namen nennen. Aber ich weiß jetzt, wo die negativen Energien herkommen. Man darf den Fokus nicht verlieren. Ich bekomme ein bisschen Hunger. Ich hole mir jetzt etwas zu essen. Na, endlich. Ich glaube, hier ist ein Tier in der Nähe. Darauf war ich nicht vorbereitet. Ich habe gelesen, dass manche Menschen schon von Tieren getötet wurden. Hier möchte ich nicht zu lange bleiben. Ein alter Jägertrick. Ich ahme die Geräusche der Beutetiere eines Hirsches nach. Das soll den Hirsch anlocken. Well. Da muss ich mich jetzt aber zusammenreißen. Es ist immer noch ein Burger. Du bist ja wie Francis. Wärst du offen für einen Handel? Ich höre. Ich würde meinen Rosenkohl gegen das da tauschen. Rosenkohl? Das ist Brokkoli. Gordon Ramsay würde niemals Brokkoli ausspucken. Ich 
Den Haken habe ich gerade aus einem Kaninchenknochen geschnitzt. Da wart ihr nicht hier. Ein Blatt. Fische lieben Blätter. Jetzt heißt es abwarten. Ich stehe hier im Fluss, wecke die Fische auf und sage ihnen, dass Essenszeit ist. Langsam wird's heiß. Hier werden vier sehr unterschiedliche Strategien gefahren. Katinka wirkt ein bisschen gestresst. Ich weiß nicht, ob sie weiterhin einen kühlen Kopf bewahren kann. Ich muss sagen, wenn jetzt nichts schief läuft, rechne ich Cobra Kyle die größten Chancen aus. Ich habe überlegt, wie ich ein Feuer machen kann. Alles, was ich dafür brauche, sind meine Brille und die Sonnenenergie. Die Sonne. Jane war eine Sonnenperson. Cobra Kyle scheint den Bogen raus zu haben. Ah, es ist halb nach. Ich habe die Sonne nur umgestellt, weil die Sonne sich bewegt hat und die Uhr im Schatten stand. Ihr versteht schon. Ich muss mich beeilen. Ich habe einen. Ich habe einen. Er lebt noch. Willst du vegetarisches Mehl haben? Sojamehl habe ich hier. Später. Ich habe einen Vorschlag. Siehst du das? Wir müssen uns verbünden, sonst geht Cobra mit dem goldenen Wassenschwein nach Hause. Wow! Ich glaube, Katinka und Coil verbünden sich auch. Ich würde alles dafür geben, wenn du mich dein Feuer benutzen lässt. Das geht nicht. Ein Gourmetkoch braucht seine Flamme. Ich kann Gordon Ramsay den Couscous nicht roh servieren. Ich bin nicht für den Wald gemacht. Schau, ich habe Seidenstrümpfe an. Wenn ich dein Feuer benutzen darf, dann vermache ich dir mein ungeborenes Kind. Du erinnerst mich an Jane, die von einem Truck überfahren wurde. Ich weiß noch nicht, was ich mit einem ungeborenen Kind anfangen soll. 
Ich kenne keine Rezepte. Das Seil haben wir von Melinda und Herd geklaut. Ist ja nicht verboten, oder? Doch, ja. doch, schon. Wenn Cobra Kai den Salat, den Köder, hier sieht, wird er ihn pflücken wollen. Und dann, schnapp, zack, sitzt er in der Falle. Das sollte uns Gelegenheit genug geben, seinen Fortschritt zunichte zu machen. Die Moderatoren unterdessen machen unbehelligt ihre Pause. Aber die Wildnis wartet auf niemanden. Das sieht man nicht, aber da sind Kartoffeln drin. Oh, ich habe das Grünzeugs vergessen. Als ich bemerkt habe, dass ich was vergessen hatte, bin ich schnell aufgesprungen, um es zu holen. Die Falle ist zugeschnappt. Los, los! Habt ihr den Schrei gehört? Es ist wahrscheinlich so, wie ich es vermute. Ein wilder Bär ist ins Lager eingedrungen. Aber wenn Coil hier ist, wer ist dann in der Falle? Zu Hause im Yellowstone Nationalpark ist mir schon mal etwas Ähnliches passiert. Damals hatte mich ein Schrei aufgeschreckt und ich bin hin, um nachzusehen. Als ich angekommen bin, stand ein riesiger Grizzly, bestimmt 15 Fuß groß, direkt vor mir. Und ich hatte keine Nahkampfwaffen bei mir. Seitdem trage ich diese Schönheit bei mir. Hilfe! Das könnte hässlich werden. Einen Zwischenfall wie diesen können wir nicht tolerieren. Wenn die Gemüter derart überkochen, ist es für dich, Francis, Zeit zu gehen. Dein Ei ist schlecht geworden. Ihr Pisser! Ihr kommt alle in die Hölle. Ich gehe jetzt in die Wildnis. Es ist unfair, dass Francis verstoßen wurde und ich nicht. Francis! Wenn ich abgebrüht gewinne, dann ist es nicht nur mein Sieg. Es ist unser Sieg. Perfekt. Ich bin zufrieden. Ich hoffe, die Jury wird es auch sein. Ich bin fertig. Ich bin sowas von fertig. Voilà. voilà, Namaste. Mr. Ramsey, er ist nicht fertig. Cook of Champs, es ist Mahlzeit. Ihr alle habt heute alles gegeben. Doch nur einer von euch wird heute mit dem goldenen Warzenschwein nach Hause gehen. Katinka, du hattest es heute nicht leicht. Man hat dir angesehen, dass du jede Minute im Wald gehasst hast. 
Jetzt ist es an der Zeit zu sehen, ob sich dein Leid bezahlt gemacht hat. Du darfst uns jetzt dein Gericht servieren. Du hast auf ein traditionelles Geschirr verzichtet. Das finde ich sehr mutig. Es hat auf jeden Fall etwas Rohes, Ungezähmtes. Eine Herausforderung zum Essen. Ich liebe es. Ich liebe es, mit welcher Hingabe du heute hier dein Essen präsentierst. Dein Couscous ist nicht ganz durch, sondern medium rare, wie ich es bevorzuge. Aber es erlaubt mir nicht zu sagen, well done, gut gemacht. Bevor ich dein Gericht probiert hatte, Katinka, war ich sehr skeptisch. Ich bin gegen Hülsenfrüchte allergisch und wollte daher erst gar nicht vom Couscous probieren. Ich bin sehr froh, dass ich mich anders entschieden habe. Cobra Kyle. Mit nur Kieselsteinen auf der Uhr hast du es gerade noch rechtzeitig geschafft. Als Überlebenskünstler hast du heute allen gezeigt, wie Kochen geht. Dabei hast du nicht nur dein Können bewiesen, sondern auch deine Barmherzigkeit. Du darfst uns jetzt dein Gericht servieren. Ich muss sagen, ich bin schockiert davon, wie gut diese Zutaten zusammenpassen. Als Gott das Kochen erschaffen hat, hat er an so etwas gedacht. Bravo! Wie hast du das Gericht so perfekt gesalzen? Das Salz habe ich aus meinem Schweiß extrahiert. Vielen Dank, Cobra. Kandidat Nummer drei. Dein Gericht haben wir noch nicht probiert. Das machen wir jetzt. Du darfst uns jetzt dein Gericht servieren, Ralf. Solider Burger. Ja. Was ist denn jetzt mit Gordon Ramsay? Wir haben eine Entscheidung getroffen. Ralf, dein Burgerbrötchen hat wirklich gut geschmeckt. Fantastisch, dass du das im Wald so hinbekommen hast. Deine Leistung reicht aufgrund von gewissen Komplikationen jedoch leider nicht für den Sieg aus. Katinka. Für dein zweites Mal im Wald hast du dich sehr wacker geschlagen. Du hast Emotionen gezeigt und bist stärker geworden. Doch Mitleid reicht hier leider nicht aus, um zu gewinnen. Es tut uns leid. Cobra Keil. 
Wir bei Abgebrüht sehen es sehr gerne, wenn jemand Schweiß und Tränen in seine Arbeit steckt. Doch du, Cobra, hast das zu wörtlich genommen. Geschmacklich ist dein Gericht heute der Star gewesen. Doch hygienisch war es ein Griff ins Klo. Ich habe heute leider kein goldenes Warzenschwein für dich. Und wer verlässt den Kampf als Sieger? Wir bedauern, dass es dieses Jahr keine Gewinner gibt. Wollen die mich verarschen? Ich habe hart gearbeitet. Von Hygiene war hier nie die Rede. Die werden noch sehen, was sie davon haben. Was ist denn jetzt mit Gordon Ramsay? Ich hatte eine harte Zeit hier im Wald. Das Einzige, was mich gehalten hat, war Gordon Ramsay. Ich will Gordon Ramsay! Gordon Ramsay wird nicht kommen. Yo, ich hatte doch ein solides Gericht. Ist ja unfair, wenn ich den Preis da nicht krieg. Geht voll gar nicht klar. Auch wegen Francis. Ich hätte ja für uns beide gewonnen. Macht mich richtig wütend. Sie hat es verdient. Ich konnte mich nicht zurückhalten. Ich hab's. Ich hab's. Für Jane. Das war abgebrüht.